ഹലോ എരിയോൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോച്ച് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ നോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടാങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് നോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ജനറലി ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും കൊണ്ടായിരിക്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നോച്ചുകൾ പല രീതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോച്ചസ് ഉണ്ട് സോ നോച്ചസ് നോച്ചസ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒന്ന് റെക്റ്റാംഗുലർ നോച്ച് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് റെക്റ്റാംഗുലർ നോച്ച് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ട്രയാംഗുലർ നോച്ച് ട്രയാംഗുലർ നോച്ച് തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ട്രപ്പിസോയിഡൽ നോച്ച് ട്രപ്പിസോയിഡൽ നോച്ച് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സ്റ്റെപ്ഡ് നോച്ച് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോച്ചിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് സോ റെക്റ്റാംഗുലർ നോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻ ഡി വി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ റെക്റ്റാംഗിൾ ഷേപ്പിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ കാണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാംഗുലർ നോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മളുടെ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി ട്രാങ്കുലർ നോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഷേപ്പായിരിക്കും ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഓക്കെ ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ പോലെ ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് ഓക്കെ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്ഡ് നോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നോച്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും സ്റ്റെപ്ഡ് നോച്ച് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒക്കെ എൻ്റെ ആണ് സോ നമ്മളുടെ നോച്ചിൻ്റെ ഷേപ്പിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ നാലായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ നോച്ച് ട്രാങ്കുലർ നോച്ച് ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്ഡ് നോച്ച് ഓക്കെ ഓരോന്ന് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മളുടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ നോച്ചാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ നോച്ച് കൂടെ നോച്ചി കൂടെ നമ്മളുടെ വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ നോച്ചിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് വ്യൂ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കുലർ നോച്ചിന് നമ്മൾ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് എല്ലും തിക്നെസ് എടുക്കുന്ന എച്ചു ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ ഒരു എലമെൻ്ററി സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കണോ ഡി എച്ച് തിക്നെസ്സും ടോപ്പിൽ നിന്ന് എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു എലമെൻ്ററി തിക്നെസ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോവാം സപ്പോസ് എച്ച് ഇസ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കുലർ നോച്ച് ഓക്കെ തിക്നെസ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ നോച്ച് റെക്റ്റാങ്കുലർ നോച്ച് ആൻഡ് എൽ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ നോച്ച് ലെങ്ത് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ നോച്ച് ഓക്കെ സോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കുലർ നോച്ചിൻ്റെ തിക്നെസ്സും എൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ നോച്ചിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡിസ്ചാർജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എലമെൻ്ററി സ്ട്രിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതായത് എലമെൻ്ററി സ്ട്രിപ്പ് ഹാവിങ് എ തിക്നെസ് ഡി എച്ച് ആൻഡ് ലെങ്ത്ത് എൽ വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓക്കെ അത് ടോപ്പ് സർഫസ് നിന്ന് എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ളതും ഡി എച്ച് തിക്നെസ്സും എൽ ലെങ്ത്തും ഉള്ള ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ കൺസിഡറിങ് ദ എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് considering the elemental strip okay considering the elemental strip at a distance h from the top having a thickness dh and length l so dh nu parana endana thickness le elemental strip inde thickness l nu parana elemental strip inde length and എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടോപ്പ് സർഫസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടോപ്പ് സർഫസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എലമെൻ്ററി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ എലമെൻ്ററി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എച്ച് തിക്നെസ്സും എൽ ലെങ്ത്തും ഓക്കെ എങ്കിൽ ആ എലമെൻ്ററി സ്ട്രിപ്പിൽ കൂടെ നമുക്കറിയാം വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം അല്ലേ സോ എലമെൻ്ററി സ്ട്രിപ്പി
എന്തുവരും ഡി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഫോമുല സി സോറി ഡി എച്ച് അല്ല ഡി ക്യു സോറി ഡി ക്യു ഈസ് ഈക്വൾ ടു സി ഡി അല്ലേ കോവിഷണൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻറ്റു സി ഡി ഇൻറ്റു ക്യു തിയറിറ്റിക്കൽ അല്ലേ ക്യു ആക്ച്വൽ ഈക്വൽ ടു സി ഡി ക്യൂ തിയറിറ്റിക്കൽ അല്ലേ കാരണം സി ഡി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആക്ച്വൽ ബൈ ക്യൂ തിയറിറ്റിക്കലാണ് സോ ഡി ക്യൂ ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരും സ്മോൾ ഡിസ്ചാർജ് സ്മോൾ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഡി ക്യൂ ഈക്വൾ ടു സി ഡി ഇൻറ്റു എന്താണ് വരിക ഏരിയ അല്ലേ ഡിസ്ചാർജ് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോമിൽ എന്താ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണല്ലോ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഏരിയ ഓഫ് എന്ത് വരും സ്ട്രിപ്പ് വരും ഓക്കെ ഇൻറ്റു തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ സോ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഈക്വൾ ടു സി ഡി ഇൻറ്റു തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇവിടെ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോമിൽ നിന്നാണ് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ ഏരിയ വരും സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഏരിയ വരും ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സി ഡി അതേപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്കറിയാം സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ തിക്നെസ് വന്ന ഡി എച്ചും ലെങ്ത് എല്ലും ആണെങ്കിൽ ഇത് റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് സോ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും എൽ ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് അല്ലേ സോ ഏരിയ ആയി ഇനി ഓഫ് തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ഓക്കെ സോ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടുണ്ട് സി ഡി ഏരിയ സ്ട്രിപ്പ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ആൻഡ് തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്മോൾ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കുലർ നോച്ച് അല്ലെ ടോക്ടൽ ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ദ റെക്റ്റാങ്കുലർ നോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഈ ചെറിയ സ്ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വേര് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ആണ് വേര് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് സീറോയിൽ നിന്ന് എച്ച് വരെ അല്ലേ സോ നമ്മുടെ എന്ത് ഫോമില വരും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ക്യു ഇക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ വേരിയബിൾ എവിടെയാണ് സീറോ മുതൽ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് വരെ അല്ലേ കാരണം മാക്സിമം തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആണ് അല്ലേ സോ സീറോ ടു എച്ച് എന്താണ് സി ഡി ഇൻറ്റു അല്ലേ എന്താണ് എൽ ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് അല്ലേ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ക്യു അല്ലേ ക്യു ഈക്വൾ ടു ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതും എൽ എന്ന് പറയുന്നതും റൂട്ട് ടു ജി എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഈ ഒരു സാധനത്തെ സംബന്ധിച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കോഷനോ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നോച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ലെങ്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ജി ഓൾറെഡി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ബാക്കി വേരിയബിൾ എന്താണ് ഈ സ്മോൾ എച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ വരുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ആ എച്ച് മാത്രം ഉള്ളിൽ നിർത്തി നെഗറിൽ ഉള്ളിൽ നിർത്തി ബാക്കിയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സോ സി ഡി ഇൻറ്റു അല്ലേ എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി അല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എച്ച് റൂട്ട് എച്ച് ഡി എച്ച് സി ഡി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എച്ച് എച്ച് റൂട്ട് എച്ച് നമുക്ക് എച്ച് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു അല്ലേ എച്ച് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഡി എച്ച് അല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എസ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് എന്താ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ബേസിക് ഫോമില ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബേസിക് ഫോമിലേക്ക് അറിയണം കേട്ടോ സോ ക്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരും സി ഡി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എച്ച് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഫോമുല ഓക്കെ സോ എന്ത് വരും എച്ച് റൈസ് ടു സോ അപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആൻഡ് ലോവർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓക്കെ സീറോ ടു എച്ച് അല്ലേ നമ്മുടെ അല്ലേ ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു എച്ച് ആണ് സോ ആ സീറോ ടു എച്ച് നമ്മൾ അവി
ओके सो क्यू ईक्वल टू टू बै थ्री सी डी एल रूट टू जी एच टू थ्री बै टू नमी फोमुला पढ़ी निर्बंध है भाग प्रॉब्लम चोदी का अद ओके लाब रक्टांगि नोच समी फोमुला वाले अत्यावश्य है ओके अब नि डेरीवेशन आदि डेरीवेशन साधारण चोदी का जस्ट मनसा ओके ओके अब नीचे कहेंगे वीडियो रक्टांगुला नोच वे नामे डिस्चार्ज क्या ओके अब चुनाव डेरीवेशन अब डेरीवेशन एल मनसुम विचार नमुक मत वीडियो का